আসসালামু আলাইকুম যুগজীকরণের আজকের আলোচনায় আপনাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা মূলত যুগজীকরণের যে প্রাথমিক ধারণা আছে প্রাথমিক ধারণাটা আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রথমত আমরা জানতে চাই বা বুঝতে চাই যে যুগজীকরণ বিষয়টা কি আমরা যত আজকে যুগজীকরণ পড়ব তার আগে আমরা অবশ্যই অন্তরীকরণ পাঠটা কমপ্লিট করেছি তো অন্তরীকরণের ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে আমাদের যুগজীকরণ একটু কনসেপ্ট সহকারে বোঝানোর চেষ্টা করি আচ্ছা আমরা অন্তরীকরণ পাঠটা পড়েছিলাম ঠিক আছে এই অন্তরীকরণের ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে আমাদের বিপরীত প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে আমাদের এই যুগজীকরণ একটু যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখতে চাই একটু যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ দেখতে চাই আচ্ছা যেমন মনে করেন কোন একটা গাড়ি এ বিন্দু হতে যাত্রা শুরু করেছে আচ্ছা তো এখানে তার আদি ব্যাগ ছিল ইউ টি সময় পরে এই বি অবস্থানে যাওয়ার ফলে তার ব্যাগটা হয়েছে বি ঠিক আছে আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে যে সে যেহেতু সুষম ব্যাগে চলে নাই সহবেগে চলে নাই তার একটা ব্যাগের পরিবর্তন করছে তো আমরা ফিজিক্সের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যাগ বলতে একটা রাশি পড়েছিলাম যে তাৎক্ষণিক ব্যাগ এখন কথা হচ্ছে তাৎক্ষণিক ব্যাগটা কি তাৎক্ষণিক ব্যাগটা হচ্ছে আপনার অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তার যে স্মরণটা ঘটে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি তাৎক্ষণিক ব্যাগ বলতে পারি সাপোজ মনে করেন খুবই অল্প সময়ের ব্যবধান তো এই অল্প সময়টাকে আমরা ডিটি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি মানে খুবই অল্প সময় আচ্ছা তো এই অল্প সময়ে তার অবস্থানের পরিবর্তন বা স্মরণটা হচ্ছে ডিএস তাহলে এখন আমরা যদি এই অল্প সময়ের ব্যবধানে তার এই স্মরণটাকে আমরা যদি বাক করে দিই তাহলে সেটা কি হয়ে যায় বলেন তো আমাদের তাৎক্ষণিক ব্যাগ এটা মূলত তাৎক্ষণিক ব্যাগ কোন একটা বস্তু যদি অসম বেগে চলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বের করতেন তাৎক্ষণিক ব্যাগ বের করতেন না তাৎক্ষণিক ব্যাগ বের করার সিস্টেমটা ছিল বা সূত্রটা ছিল ডিএস ডিভাইডেড বাই ডিডি আপনি যদি স্মরণ বের করতেন যে এই বস্তুর স্মরণটা কত হয়েছে তাহলে আমরা কি লিখতাম এখানে বি প্লাস ইউ ডিভাইড বাই টু ইন্টু টি মানে গড় ব্যাগের সূত্রটা লিখতাম এখানে আমরা আচ্ছা তো এই যে যে আমরা অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তার স্মরণটা বের করতাম তাই না এটাই ছিল কি আমাদের অন্তরীকরণের কনসেপ্ট এখন এরকমভাবে অতি অল্প সময়ে তার যে দূরত্বগুলা এইভাবে টোটাল দূরত্ব বের করে আমরা অতি অল্প সময়ে তার ব্যাগ বের করে আমরা যদি এখানে গড় ব্যাগ বের করি টোটালটার বের করি তাহলে সেটাই কি হবে সেই জন্য আমাদের দরকার হবে যুগজীকরণ সেই জন্যই আমরা বলি এই যুগজীকরণটা হচ্ছে আমাদের ঠিক অন্তরীকরণের বিপরীত কনসেপ্ট ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসে আরও একটু আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি এখন আমরা জানব এই যুগজীকরণ প্রক্রিয়াটা কিভাবে আসছে যেমন আমরা যদি একটু বলতে চাই সাপোজ মনে করেন এটা একটা বর্গক্ষেত্র যদি এটা একটা বর্গক্ষেত্র হয় তার বাহুটা যদি এ হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফলটা কত হবে অবশ্যই এ স্কোয়ার মানে বাহু স্কোয়ার আমরা যদি একটা বর্গ চিন্তা করি আচ্ছা সেমভাবে আমরা একটা একটা আয়ত চিন্তা করতে পারি ধরেন এটা একটা আয়ত যার দুর্গটা হচ্ছে এ প্রশ্নটা হচ্ছে বি তাহলে তার ক্ষেত্রে ফল অবশ্যই দুর্গটি প্রশ্ন মানে এ বি হয়ে যাচ্ছে আবার আপনি একটা ত্রিভুজ চিন্তা করেন যার ভূমিটা হচ্ছে বি উচ্চতাটা হচ্ছে আমাদের এইস তাহলে যদি আমি এর ক্ষেত্রে ফলটা বের করতে চাই কত হবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এরকম হয়ে যাবে তাহলে কোনো একটা রেগুলার শেপের ক্ষেত্রফল বের করাটা কিন্তু খুবই সহজ বা আমরা ক্ষেত্রফলটা খুব সহজেই বের করতে পারি কিন্তু আপনি যদি কোন একটা ইরিগুলার শেপের ক্ষেত্রফল বের করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিভাবে বের করতে পারবেন সাপোজ মনে করেন আপনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রফলটা বের করে যাবেন এখন বাংলাদেশের যে এরিয়াটা যে সীমানাটা বর্ডারটা এটা কি রেগুলার শেপ এরকম চতুর্বস ত্রিভুজ আয়তের মধ্যে পড়ে বলেন এগুলো কিন্তু পড়ে না তার মানে এটা একটা ইরিগুলার শেপ তো এরকম ইরিগুলার শেপের ক্ষেত্রফল বের করার জন্যই মূলত এই যুগজীকরণের উৎপত্তি একটু খেয়াল করি সাপোজ মনে করেন আপনার এরকম একটা শেপ এরকম একটা শেপ একটু খেয়াল করেন এই যে দেখেন আপনার এখানে যদি এটাকে আয়ত চিন্তা করতেন তাহলে তার একটা দুর্গ ছিল প্রস্থ ছিল মানে একটা রেগুলার শেপ ছিল বাট এটা তো রেগুলার শেপ না দেখেন এখানে যে তার যে দুর্গ বরাবর যে বাহুটা আছে উপরে এটা কিন্তু কি আঁকা বাঁকা না মানে ইরেগুলার একটা শেপ তো এটার ক্ষেত্রে ফলো আপনি কিভাবে বের করবেন 
তো এই সকল ইরেগুলার শেপের ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে আমাদের কি জানতে হবে যুগজীকরণ জানতে হবে তো খেয়াল করি আমরা এটা কিভাবে বের করতে পারি এর ক্ষেত্রফলটা সেটা আজকে একটু খুব আলোচনা করব আমরা এই জন্য আমরা এখানে দুইটা অক্ষ কল্পনা করতে পারি একটা হচ্ছে এক্স অক্ষ আর একটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ তো এইখানে এরকম একটা শেপ আছে আমাদের খেয়াল করি এখন এই ক্ষেত্রটার আমার ক্ষেত্রফল বের করতে হবে সেই জন্য আমি কি করব এই ক্ষেত্রটাকে খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঘে মানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঘে আমি কি করব বাঘ করব কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বাঘ করব আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে স্যার আপনি এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন বাঘে বাঘ করতেছেন দেখেন এখানে যে উপরে যে রেখাটা আছে এই রেখাটাকে আমি যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঘে বাঘ করি সাপোজ যে কোনো একটা আঁকা বাঁকা রেখা এখন এই আঁকা বাঁকা রেখাটাকে আপনি যদি খুবই ক্ষুদ্র বাঘে বাঘ করেন তখন কিন্তু এই রেখাটার আঁকা বাঁকা থাকে না তখন এই রেখা আপনি কি চিন্তা করতে পারেন একটা স্টেট লাইন চিন্তা করতে পারেন কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য আপনি যদি এই সকল রেখাকে বা এই রেখাটাকে যদি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঘে বাঘ করেন সেই ক্ষেত্রে কি হয় দেখেন সেই ক্ষেত্রে তখন কিন্তু এটা কি হয়ে যাবে একটা স্টেট লাইন হয়ে যাবে তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তখন এটা কিন্তু একটা আয়তক্ষেত্র হয়ে যাচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে তার প্রস্থ এটা হচ্ছে তার প্রস্থ এটা হচ্ছে তার দুর্গ ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে মনে করি যে আমরা তাকে ডিএক্স পরিমাণ ক্ষুদ্র অংশে বাঘ করলাম এটাও সেমভাবে আমি এখানে কি করলাম ডিএক্স অংশ কেটে নিলাম আমি এটাও মনে করি এখানে তাকে ডিএক্স অংশ কেটে নিলাম তাহলে এরকম আমরা অসংখ্য ডিএক্স অংশে আমরা তাকে কি করলাম বাঘ করলাম তাহলে এখানে ডিএক্সটা কি তার প্রস্ত ঠিক আছে আচ্ছা এখন তার দুর্গটা কি এখন তাহলে আমরা তার দুর্গটা ধরতে পারি এটা ধরুন ওয়াই ওয়ান এটা আমরা চিন্তা করতে পারি ওয়াই টু এটা আমরা চিন্তা করতে পারি ওয়াই থ্রি এই যে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি এরকম আমরা চিন্তা করতে পারি তাহলে এইটা কি হয়ে যায় যখন আমরা এটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঘে ভাগ করব তখন কিন্তু দেখেন এই শেপটাকে একটা আইতের মতো দেখা যাচ্ছে তো যেহেতু আইতের মতো দেখা যাচ্ছে তাহলে এই শেপটার স্যার ক্ষেত্রফলটা কত হবে আমরা খুব সহজে জানি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তাহলে আমাদের এখানে ক্ষেত্রফল দাঁড়াচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ হয়েছে ওয়ান ইন্টু ডিএক্স সেমভাবে আমরা এই পরের ক্ষেত্রটা যদি ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে ওয়াই টু ইন্টু ডিএক্স সেমভাবে পরেরটা কী হবে ওয়াই থ্রি ইন্টু ডিএক্স তো এইভাবে আমি যদি এটাকে এন সংখ্যক বাঘে বাঘ করি সমান প্রস্তের সাপেক্ষে সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে কতগুলো ক্ষেত্র দাঁড়াবে দেখবেন লাস্টে হবে ওয়াই এন ডিএক্স তো এই যে যতগুলো ক্ষেত্রে আমি বাঘ করলাম এই টোটাল ক্ষেত্রের যুগ ফলই হচ্ছে কিন্তু আপনার এই এরিটা এরিয়াটার ক্ষেত্রফল তাহলে এই এরিয়াটার ক্ষেত্রফল কত হবে এই যে গোল্টু এই টোটাল এখানে আমি যতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঘে বাঘ করেছি এই সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের যুগফলটাই হচ্ছে এই টোটাল এরিয়াটার ক্ষেত্রফল এইটুকু আমাদের কেয়ার ক্লিয়ার তো এখন তো এই বিষয়টাকে দেখেন আমরা কিভাবে লিখতে পারি আমরা চাইলে কিন্তু এখানে লিখতে পারি যে সামেশন অফ সামেশন অফ ওয়াই ডিএক্স এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে যে প্রস্তটা কত নম্বর থেকে শুরু হয়েছে এক নম্বর থেকে কত পর্যন্ত গেছে দেখেন তো এন পর্যন্ত অর্থাৎ এক থেকে এন পর্যন্ত সকল সংখ্যার মানে সকল ক্ষেত্রের যোগফল তাহলে আমাদের ইনিশিয়ালটা হচ্ছে ওয়ান থেকে শুরু করে এন পর্যন্ত ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে ক্ষেত্রগুলো শুরু হচ্ছে দেখেন এক থেকে শুরু করে কতগুলো ক্ষেত্র আছে আমাদের এখানে এন সংখ্যক এই টোটালটার যুগ ফলে কিন্তু হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রফল এখন এই যে আমরা চিহ্নটা দিলাম এই চিহ্নটার মিনিংটা কি এটার মিনিংটাই হচ্ছে আপনার সামেশন কথার অর্থ হচ্ছে যুগ ফল সামেশন কথার অর্থ হচ্ছে যুগ ফল বাট আমি এখানে যে চিহ্নটা দিয়েছি এই চিহ্নটা কি চেহারা খুবই সুন্দর অবশ্যই না দেখতে কিন্তু একটু পচা দেখা যাচ্ছে এটা চেহারা সুন্দর না তো এইটার চেহারাটা এখন কি এখন দেখেন আমি যদি এই যুগফলটাকে ইংরেজিতে লিখি তাহলে কি হয় সামেশন তাই না এই সামেশনের প্রথম অকরটা কি এস না সামেশনের প্রথম অকরটা কি বলেন তো এস আচ্ছা এখন এই এসটাকে আমি যদি উপরের দিকে দুই দিক থেকে কি করে টান দিই টান দিয়ে লম্বা করে দিই তখন কি হবে এই যে যে সামেশনের এসটা আছে তখন এটার চেহারাটা কি এরকম হয়ে যাবে না এই কারণে মূলত এটাকে আমরা বলি যুগজীকরণের প্রতীক যুগজীকরণের 
প্রতীক এটি হচ্ছে আপনার যুগজীকরণের প্রতীক সেই কারণে এই সামেশনের পরিবর্তে মূলত এখানে লেখা হয় যুগজীকরণ অফ ওয়াই ডিএক্স এইখানে লোয়ার লিমিটটা কত আর আপের লিমিটটা কত এখানে আমাদের লোয়ার লিমিটটা হচ্ছে ওয়ান এই কারণে নিচে আপনার ওয়ান লিখতে হবে যেটা ওয়ান থেকে শুরু কত পর্যন্ত স্যার এন পর্যন্ত তো এই যে আপনি যদি এখন এই চলরাশি ওয়াই কিন্তু এখানে চলরাশি বা ডিএক্সটা কিন্তু চলরাশি না কেননা কারণ দেখেন প্রত্যেকটার প্রশ্ন কিন্তু ডিএক্স অর্থাৎ ডিএক্সটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে এইটুকু কে আপনি যদি কি করেন যুগজীকরণ করেন তাহলে কিন্তু এই এরিয়াটার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবেন এটাই মূলত হচ্ছে আমাদের যুগজীকরণের মেইন কনসেপ্ট বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন আমরা আরও বুঝতে পারবো যদি কয়েকটা সূত্র নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আমরা একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আমরা এখানে একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র অঙ্কন করি এটা হচ্ছে অক্ষ এটা মূল বিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ এরকম একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র আমরা কল্পনা করতে পারি এই রেখাটার সমীকরণ আমি চিন্তা করতে পারি ওয়াই ইজ ইকাল টু টু এক্স আচ্ছা এই রেখা তো এইখানে এই টু ক্ষেত্র তৈরি করছে যার স্থানাঙ্ক হচ্ছে আপনার ফাইভ টেন ঠিক আছে আচ্ছা এই দিকে আমি একটু বাক করি ধরেন এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা হচ্ছে ফাইভ আচ্ছা তো এরকমভাবে দেখেন এখানে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাকে কি করা যাচ্ছে বাক করা যাচ্ছে তাহলে এখন আমি যদি বলি যে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফলটা কত এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফলটা কত সেই কারণে কি করতে হবে আমাকে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঘের ক্ষেত্রফলগুলো কিন্তু বের করে যুগ করে দিতে হবে বাট আমরা এই ক্ষেত্রফলটা খুব ইজিলি বের করতে পারি যদি আপনি ত্রিভুজের কথা বলেন যদি আমরা নর্মালি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে জানি তাহলে দেখেন এটা কি আমাদের এটা হচ্ছে ভূমি আর এটা হচ্ছে কি আমাদের উচ্চতা বা লম্ব দূরত্ব তাহলে এখানে আমাদের ভূমিটা দেখেন কত ফাইভ আর লম্ব দূরত্ব কত টেন মানে দশ পর্যন্ত তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা হচ্ছে টেন আপনি কেটে দেন ফাইভ দ্যাট মিন্স এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এটা আমরা যদি সূত্রের সাহায্যে বের করি এখন দেখবো আমরা যে আসলে ইন্টিগ্রেশনের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলে এখানে আপনার পঁচিশ আসে কি না আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমরা এরিয়ার ক্ষেত্রফল এটাকে কী দেখেছিলাম যে এই জি গোল টু ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই ডিএক্স এখন ইন্টিগ্রেশনটা আপনি কত থেকে কত পর্যন্ত করবেন আপনার লিমিটেশনটা দেখেন শূন্য থেকে কত পর্যন্ত পাঁচ পর্যন্ত তাহলে জিরো থেকে ফাইভ আচ্ছা ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো ফাইভ ওয়ার ভ্যালুটা কত টু এক্স আপনারা যদি এখন যেহেতু আমরা ইন্টিগ্রেশনটা খুব ভালো করে সূত্রগুলো আয়ত্ত করি নাই তাহলে আপনাদেরকে বলি যে আপনি একটু ক্যালকুলেটারে এই বিষয়টা একটু প্রেস করেন ইন্টিগ্রেশন লিমিটটা হচ্ছে জিরো থেকে ফাইভ টু ডিএক্স টু এক্স ডিএক্স দেখবেন এটার ভ্যালুটা অবশ্যই কত আসবে টোয়েন্টি ফাইভ আমরা পরবর্তীতে এটা করব যখন আমরা সূত্র সম্পর্কে টোটাল ধারণাটা অর্জন করে ফেলবো বাট আপনি এটা দেখেন ক্যালকুলেটার এটা প্রেস করলে কিন্তু তার মান কত আসবে টোয়েন্টি ফাইভ চলে আসবে ক্লিয়ার আচ্ছা তো আশা করি এতটুক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের যে ইন্টিগ্রেশনের যে ধারণাটা ছিল ইন্টিগ্রেশনের সে ধারণাটা টোটালি কনসেপ্ট এবং ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এখন আমরা এই ইন্টিগ্রেশনের কিছু সূত্র আছে এই সূত্রগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথমত আমরা ইন্টিগ্রেশনের সূত্রের আলোচনার ক্ষেত্রে বলছিলাম যে যুগজীকরণ হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের ঠিক বিপরীত আমরা যদি এক্স টু দি পাওয়ার এন এটাকে যদি যুগজীকরণ করি সরি অন্তরীকরণ করি তাহলে ডিভাই ডি এক্স ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন এটাকে যদি ইন্টিগ্রেশন করা হয় সূত্রটা কি দাঁড়াতো এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখন আমি ঠিক সেমভাবে যদি এটাকে কি করি অন এই যুগজীকরণ করি তাহলে দেখেন সূত্রটা কি দাঁড়ায় এক্স টু দি পাওয়ার এন এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমাদের সূত্রটা দাঁড়াবে এরকম এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই এন প্লাস ওয়ান ইন্টু প্লাস সি অর্থাৎ একটা কথা মাথায় রাখতেই হবে সেটা হচ্ছে যুগজীকরণের ক্ষেত্রে নতুন কিন্তু কি আসবে একটা ধ্রুবক আসবে সীমানা হচ্ছে কি একটা ধ্রুবক ঠিক আছে তাহলে এরকম একটা কনসেপ্ট আপনার কিন্তু নিয়ে আসতে হবে সূত্রের ক্ষেত্রে যে কোনো ক্ষেত্রে আপনি যখন যুগজীকরণ করবেন যুগজীকরণ করার পরে তার এখানে কি নিয়ে আসতে হবে একটা ধ্রুবক নিয়ে আসতে হবে বুঝতে পারছি আচ্ছা একটু খেয়াল করেন যেমন আমরা সাইন এক্সকে যদি কি করতাম 
সাইন এক্স এটাকে যদি আমরা অন্তরিকরণ করতাম তাহলে কিন্তু তার অন্তরিকরণ কি হতো বলেন তো কজ এক্স তাহলে এখন বিপরীতভাবে আমি যদি বলি যে কজ এক্সকে অন্তরিকরণ করলে সাইন এক্স হবে বলা যায় না দেখেন তো যে ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এক্স ডি এক্স তাহলে কজ এক্সকে দেখেন আমরা সাইন এক্সকে যদি কি করি অন্তরিকরণ করি কি পাওয়া যাতো কজ এক্স তাহলে কজ এক্সকে যদি আমরা কি করি ইন্টিগ্রেশন করি যুগজীকরণ করি যেহেতু বিপরীত প্রক্রিয়া তার মানে অবশ্যই এটাকে যদি আমরা কি করি যুগজীকরণ করি তাহলে কি পাওয়া যাবে অবশ্যই বলেন তো সাইন এক্স ক্লিয়ার আবার খেয়াল করেন যেমন আপনি যেমন আমরা ডি বাই ডি এক্স ইন্টু টেন ইনভার্স এক্স টেন ইনভার্স এক্সকে যদি আমরা অন্তরিকরণ করি কি পাওয়া যেত ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে সেম হয়তো আপনি যদি এইটুকুর কি করেন যুগজীকরণ করেন অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান প্লা ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে কী হবে দেখেন তো তাহলে অবশ্যই এটা বিপরীত মানে এটা থেকে এটা আসবে তাহলে আমরা বলতে পারি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান প্লাস এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে আমাদের টেন ইনভার্স এক্স প্লাস সি ক্লিয়ার আচ্ছা তো আমরা মোটামুটিভাবে আমাদের যে যোগজীকরণের প্রাথমিক কিছু সূত্র আছে আমরা অবশ্যই প্রাথমিক বারোটা সূত্র অবশ্যই এটা মুখস্থ করার চেষ্টা করব বা মুখস্থ রাখার চেষ্টা করব কারণ অঙ্কের অঙ্কের সকল কিছুর মেইন কিন্তু হচ্ছে তার সূত্র সুতরাং আমাদের সূত্র সম্পর্কে একটা আইডিয়া থাকতে হবে এখন কথা হচ্ছে স্যার আমার সূত্রটা প্যাস লাগতে পারে যেহেতু দুইটা প্রায় কাছাকাছি বিপরীত তো এই কারণে আমি বলতে চাই একটু পার্থক্য সহকারে পড়বেন সূত্রগুলো যখন পড়বেন তখন অবশ্যই পার্থক্য সহকারে পড়বেন তাহলে কিন্তু দেখবেন আবার এই টোটাল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকবে সূত্রগুলো একদম ক্লিয়ার থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা একটা ম্যাথ দেখি যেমন সাপোজ মনে করেন আপনাকে বলছে ইন্টিগ্রেশন অফ ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার নাইন ডি এক্স এটার আনসারটা কত আসবে ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে একটা কথা বলি চলকের সাথে যে কনস্টেন্টটা থাকে সেটাকে অবশ্যই আপনি সামনে নিয়ে আসবেন অর্থাৎ ফাইভ x to the power 9 dx clear acha to ekhon 5 dekhen ekhane ektu khyal koren tale eta ke amra jodi ektu sutrer shape kalochona korte jai tahole amader sutro ta ki darai dekhen to x to the power n ke jodi apni integration koren tahole erokom hoye keto x to the power n plus 1 tale ekhane hobe x to the power n mane 9 tale 9 plus 1 divided by 9 plus 1 plus c তাহলে আমাদের হবে ফাইভ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার টেন ডিভাইড বাই টেন ইন্টু টেন প্লাস সি আপনি কেটে দেন এখানে দুই থাকে তার মানে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার টেন বাই টু প্লাস সি এটাই কিন্তু আপনার আনসার তার মানে অন্তরীকরণ যুগজীকরণ কি আমাদের খুবই কঠিন একদমই না আপনি যুগজীকরণের যদি মেন কনসেপ্টটা বুঝতে পারেন সেক্ষেত্রে যুগজীকরণ আপনার জন্য একদম সহজ তো এইভাবে আমরা যে কোনো যুগজীকরণ ইনশাল্লাহ সলভ করবো সামনে ক্লাসগুলোতে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন 